Olá, bem-vindos ao programa Sincovat. Vamos aos principais destaques da edição de hoje. Café para o outono. Consumo da bebida dobra durante as estações mais frias do ano. Mercado de trabalho. Conheça as principais características dos jovens e empreendedores. Diversão e aprendizado. Procura por jogos educativos volta a crescer e já representa 15% do setor de brinquedos. Até o final deste ano, os brasileiros deverão assumir o ranking de maior consumidores de café do mundo. Em 2011, por exemplo, cada pessoa bebeu em média aproximadamente 82 litros de café. E é justamente nesta época que a procura pela bebida aumenta. Nos dias de temperaturas mais baixas, o movimento em algumas cafeterias chega a dobrar. Vai um cafezinho aí? Pode ser com leite, expresso, com chocolate e amarula, ou até mesmo com um whisky. Nesta padaria, opções não faltam. Entre uma pausa e outra no trabalho, Ivan não dispensa um cafezinho. Só mesmo quando o tempo não permite, porque ficar sem o café não tem como. Aqui são vendidos cerca de 300 cafés expressos por dia. Com a entrada das estações mais frias do ano, as vendas chegam a dobrar. Com certeza essa nova entrada aí da estação, o consumo aumenta tanto na parte de lanche, na parte de pães, como na parte de café. Né? Então, é, no verão a gente vê que a, o consumo é mais na parte de suco, pães naturais, lanches mais leves. Né? E agora com essa nova entrada a gente já começa a se abastecer que o consumo aumenta. E o segredo para um cafezinho especial? Faz com carinho, com amor, do jeito que o cliente gosta. De acordo com a ABIC, Associação Brasileira da Indústria do Café, mais de 50 milhões de sacas foram produzidas nos últimos dois anos no país. O consumo dos brasileiros aumentou em 30% se comparado ao ano anterior. E o preço do café também subiu, cerca de 20%. Acho que o café a gente toma com frequência, quase que diariamente. E realmente, numa época como essa, nesse período de outono, é difícil um final de tarde sem um bom café. Nos últimos anos, os brasileiros assumiram o ranking de maiores consumidores de café do mundo. Faz parte da minha cultura tomar café todos os dias. De 2003 para cá, as vendas cresceram 307%. No ano passado, cada brasileiro consumiu, em média, aproximadamente 82 litros de café. Hoje já tem, como diz, é, aqui o brasileiro já estão com essas, já tem aumentado muita venda do café. Então, quer dizer, não tem horário como ficar sem o café. Todo dia as pessoas tomam café. E com o friozinho se aproximando, o cafezinho puxa as vendas de outros produtos, como pão de queijo, bolos e croissants. E não é apenas o consumo do café que aumenta, não. O chá também é muito procurado nesta época do ano. As vendas chegam a crescer 40% com relação às outras estações. A variedade é enorme. São cerca de duas mil espécies de chás. Os mais procurados são os de camomila, o tradicional chá verde e de erva doce. Se tratando de uma temperatura mais fria, as pessoas tomam mais chá. Né? Até mesmo para esquentar um pouco o frio, aí o pessoal procura mais chá, os populares. Atenção estudantes, se você está buscando uma oportunidade de estágio, caneta e papel na mão. Anote agora as oportunidades da Central de Estágio do Sincovat. Em Taubaté são 29 vagas, sendo 15 para alunos do ensino médio, duas oportunidades para os estudantes de ciências contábeis, cinco para administração de empresas, duas para engenharia civil ou arquitetura, duas para enfermagem, duas vagas para mecatrônica e uma para jornalismo. Para o Batuba são 12 vagas para o ensino médio, 4 para o curso técnico em auxiliar do comércio, 3 para os alunos que estão cursando administração de empresas e uma oportunidade para engenharia ambiental. 
Já para a cidade de Caçapava, são 10 vagas para o ensino médio, 5 para a administração de empresas, uma para a arquitetura e duas para técnico em informática. Os interessados devem se cadastrar pelo site www.centralestagio.com.br. Mais informações pelos telefones 3011-0842 ou 3631-2529. Domínio da tecnologia, ousadia, flexibilidade e visão de negócio são algumas das características dos jovens empreendedores que estão se dando bem no mercado de trabalho. Mas, independentemente da idade, é fundamental fazer um bom planejamento. A Aline entrou na carreira artística bem novinha e foi a partir dessa experiência que ela resolveu ingressar na área de produção de vídeo. Hoje, com 27 anos, é dona do próprio negócio. A produtora tem sete funcionários e uma agenda cheia. Eu tenho a experiência da minha mãe, que já é uma mulher, que já é uma mais velha, e com a minha explosão de jovem. Então ela me freia e às vezes eu acelero ela. Então a gente consegue entrar num, num meio termo. Sem hesitações ou medos e com uma boa dose de autoconfiança e ousadia, os jovens empreendedores estão reinventando o jeito de fazer negócio. O domínio da tecnologia, a visão, a flexibilidade e a força de trabalho são algumas das características mais fortes de quem está entrando agora no mercado de trabalho. Segundo a coordenadora do Núcleo de Jovens Empreendedores do Ciesp Taubaté, o grupo tem a função de orientar e dar suporte aos novos empresários. Às vezes acontecem tropeços, então quanto mais jovem a gente começa, eu acho que antes a gente consegue identificar alguns desses pontos que você tem que tomar cuidado para não tropeçar e se preparar para eles. Uma desvantagem é... Também a falta de idade e a imaturidade de não ter muito conhecimento do mundo, da vida, de uma forma geral. E isso pode prejudicar o jovem que está entrando. Se ele tiver maturidade suficiente para chegar nesse ponto de conseguir enxergar as coisas à frente, os obstáculos que ele vai ter que ultrapassar, ele se prepara para isso e consegue com tranquilidade. Independente da idade, da experiência ou maturidade, um bom planejamento do negócio é sempre essencial. O que, que o empreendedor tem que fazer? Ele tem que criar uma meta, saber onde ele quer chegar, observar o mercado para ver se aquela meta que ele estipulou está dentro do real, que ele pode atingir, criar passos que ele dê para chegar até lá e agir. Então é planejamento, é conseguir enxergar o futuro e ter força de vontade e persistência, porque não é fácil não. Fabrício tomou a frente dos negócios do pai e a partir de então a empresa não para de crescer. Com 31 anos o empresário é proprietário de duas lojas, uma de produtos hospitalares e outra de produtos ortopédicos. Ele afirma que a flexibilidade e a boa comunicação são seus pontos fortes. O que eu tenho hoje, que eu vejo que é um ponto muito positivo, é a fácil maneira de estar se expressando com alguém. É, não ter vergonha de conversar com uma pessoa, de você fazer um orçamento, você ligar para o cliente, não esperar o cliente vir até você, até porque hoje o mundo está muito competitivo. Então eu acho que o que vai diferenciar de um jovem empreendedor ou de uma pessoa já é, com um bom tempo de trabalho sendo um empresário, eu acho que essa flexibilidade de você estar tá indo atrás do cliente. Não é porque você passou um orçamento para o cliente, você tem que esperar o cliente ligar para você. Não, você tem que tomar a iniciativa primeiro em você ir buscar aquele cliente e isso dá alguma maneira de tentar fechar um negócio. Em instantes você vai ver que a procura pelos jogos educativos vem crescendo e já representa 15% do mercado de brinquedos. Não saia daí, o programa 5 Watt volta já. Experimentar o dia a dia de uma empresa é extremamente importante. A gente está dentro dela, na aula, desenvolvendo o projeto para uma empresa de verdade. A infraestrutura do FENAC é um diferencial. Nós temos alunos que nem terminam o curso e já estão trabalhando. 
esses profissionais formados pelo SENAC vêm bem mais preparados. Eu indico o SENAC com certeza. Eu indico o SENAC. Eu indico o SENAC. Cursos técnicos SENAC. A gente trabalha para você trabalhar. Ribeiro Pneus, o primeiro nome em que você deve pensar quando for cuidar do seu carro. Aqui você encontra produtos de qualidade, excelência em atendimento e profissionais qualificados. Pneus, peças, acessórios de suspensão e freios, serviço de balanceamento, alinhamento, cambagem, troca de fluidos e injeção eletrônica. Passe na Ribeiro, o melhor para o seu carro. 